வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பு கிருஷ்ணகிரியில் கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் சாலைகளில் வெள்ளம் வீடு அலுவலகங்களுக்குள் மழைநீர் புகுந்ததால் பணிகள் பாதிப்பு தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கும் நிலையில் சிவகாசியில் பட்டாசு உற்பத்தி பணிகள் தீவிரம் கொரோனா ஊரடங்கு நெறிமுறைகள் காரணமாக ஐம்பது சதவீத உற்பத்தி பணிகள் பாதிப்பு தமிழக மீனவர்களை கத்தியை காட்டி மிரட்டி வலைகள் ஜி பி எஸ் கருவி உள்ளிட்டவைகளை பறித்து சென்ற இலங்கை மீனவர்கள் வேதாரண்யம் கடலோர காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு ஓமலூர் மாட்டுச் சந்தையில் கறவை மாடுகள் விற்பனை அமோகம் ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் நடைபெற்றதாக வியாபாரிகள் தகவல் நீலகிரியில் கேரட் விலை உயர்வால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி கிலோ ஐம்பத்தி ஐந்து ரூபாய் வரை விலை போகும் நிலையில் மேலும் உயர வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் மத்திய அரசு தொழிலாளர் சேம நல நிதியை சந்தாதாரர் கணக்கை இருவகையாக பராமரிப்பதற்கான அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது ராணுவத்துறையில் நாடு சுயசார்பு பெற வேண்டும் என்பதே நம் இலக்கு என ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார் பாராலிம்பிக் போட்டியில் மகளிர் துப்பாக்கி சுடுதல் ஐம்பது மீட்டர் ரைபிள் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை அவனி லெகாரா வெண்கலம் வென்றுள்ளார் பாராலிம்பிக் உயரம் தாண்டுதலில் இந்திய வீரர் பிரவீன்குமார் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றுள்ளார் விவசாயிக்கு இழப்பீடு தொகை வழங்குமாறு அளித்த நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை செயல்படுத்தாத ஐந்து ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு சிறை தண்டனை வழங்கி ஆந்திர உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீர் அருகே இரண்டு விமானப்படை தளங்களை பாகிஸ்தான் மீண்டும் திறந்துள்ளது ராஜஸ்தானின் நகாபூர் பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த கார் ஒன்றின் மீது லாரி மோதிய விபத்தில் பதினோரு பேர் உயிரிழந்தனர் ஆப்கான் மக்களுக்கான உணவுப் பொருட்கள் கையிருப்பு இந்த மாதத்துடன் தீர்ந்துவிடும் என அந்த நாட்டுக்கான ஐநா துணை சிறப்பு பிரதிநிதி ரமீஷ் அலக்பரோ எச்சரித்துள்ளார் அபுதாபியில் அமீரக எகிப்து ராணுவங்களுக்கு இடையேயான ஜாய் த்ரீ கூட்டு ராணுவ பயிற்சி தொடங்கியுள்ளது அமெரிக்காவின் பல மாகாணங்களில் பெய்து வரும் கனமழை மற்றும் இடா புயலால் இதுவரை நாற்பத்தைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆப்கானிஸ்தானில் புதிய அரசு அமைப்பது குறித்து தாலிபான்கள் இன்று முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிடவுள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகேயுள்ள பெருமாள் கோயில் பகுதியில் தென்னிந்திய அளவில் புகழ்பெற்ற மாட்டு சந்தை உள்ளது இந்த சந்தைக்கு தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் மாடுகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன இன்று கூடிய மாட்டு சந்தையில் கறவை மாடுகள் எருமைகள் மற்றும் வளர்ப்பு கன்றுகளின் விற்பனை அதிகமாக இருந்தது ஓமலூர் காடையம்பட்டி உள்ளிட்ட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த விவசாயிகளும் பால் கறக்கும் மாடுகள் எருமைகளை வாங்கி சென்றனர் மேலும் ஏர் உழவு செய்யவும் நாட்டு மாடுகளின் சினைப்பிடிப்புக்கு நாட்டு காளை கன்றுகளையும் அதிகமாக வாங்கி சென்றனர் அதேபோல கிராமப்புற விவசாயிகள் தங்களது வீடுகளில் வளர்த்து வந்த பால் நின்ற வர்த்த கறவை மாடுகளை விற்றுவிட்டு பால் கறக்கும் கறவை மாடுகளை வாங்கி சென்றனர் 
பால் கறக்கும் மாடுகள் கன்று ஈனும் பருவத்தில் உள்ள சினை மாடுகளும் சுமார் அறுபதாயிரம் முதல் எண்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டன ஆனால் கேரள வியாபாரிகள் வரத்து இல்லாததால் இறைச்சிக்கான மாடுகள் விற்பனை மிக மிக குறைவாக இருந்தது இன்று கூடிய மாட்டு சந்தையில் பால் தரும் கறவை மாடுகள் எருமைகள் சினை மாடுகள் காளை கன்றுகள் வளர்ப்பு கன்றுகள் என சுமார் ஆயிரத்து ஐநூறு கால்நடைகள் ஐந்து கோடி ரூபாய் அளவுக்கு விற்பனை நடந்ததாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் நீலகிரி மாவட்ட விவசாயிகள் தேயிலைக்கு அடுத்தபடியாக கேரட் பீட்ரூட் உள்ளிட்ட காய்கறிகளை அதிகமாக சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் விவசாயிகள் தினந்தோறும் உற்பத்தி செய்யும் கேரட் பீட்ரூட் உள்ளிட்ட காய்கறிகளை மாவட்டத்தில் உள்ள அறுபது கேரட் பீட்ரூட் கழுவும் நிலையங்களுக்கு எடுத்து சென்று சுத்தம் செய்து வெளி மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கின்றனர் நாளொன்றுக்கு ஐநூறு டன் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் தற்போது கேரட்டுக்கு நல்ல விலையும் கிடைத்து வருகிறது தற்போது சராசரியாக ஒரு கிலோ கேரட் முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய் முதல் ஐம்பத்தி ஐந்து ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுவதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் மழைக்கு முன்கூட்டியே சிலர் அறுவடை செய்ததால் தற்போது பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளதால் இந்த விலையேற்றம் இருப்பதாகவும் இன்னும் ஒரு மாதம் வரை இந்த விலையேற்றம் இருக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனா் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் கருப்பம்புளம் தோப்புத்துறை நெய்விளக்கு ஆதனூர் கோடியக்கரை தலைஞாயிறு மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் பரவலாக விடிய விடிய இடி மின்னலுடன் பரவலாக விட்டுவிட்டு கனமழை பெய்தது சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது அரியலூர் மாவட்டத்தில் அரியலூர் ஜெயங்கொண்டம் திருமானூர் உடையார்பாளையம் தாப்பழூர் ஆண்டிமடம் ஆகிய இடங்களில் இரவு முழுவதும் மழை பெய்தது தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் மிதமான சாரல் மழை பெய்தது இதனால் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் இதேபோல கடலூர் தஞ்சாவூர் புதுக்கோட்டை கரூர் மயிலாடுதுறை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மழை பெய்தது சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்தது கிருஷ்ணகிரியில் கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது கடந்த சில தினங்களாக அம்மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் மழையால் சாலையில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது பல இடங்களிலும் மழை நீருடன் சாக்கடை நீரும் கலந்து ஓடுவதால் பொதுமக்கள் அவதியடைந்தனர் தாழ்வான குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கி நிற்கிறது கிருஷ்ணகிரி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி அருகில் மழை நீர் குளம் போல தேங்கியுள்ளது அதேபோல அதன் அருகில் உள்ள முதன்மை கல்வி அலுவலகத்திற்குள் தண்ணீர் புகுந்துள்ளது போச்சம்பள்ளிக்கு அருகே உள்ள புளியம்பட்டி கிராமத்தில் இன்று காலை சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கனமழை பெய்தது இதில் மழைநீர் வெளியேற வழியின்றி சாலைகளிலேயே தேங்கி நின்றன இதனால் இந்த சாலைகளில் பள்ளம் இருப்பது தெரியாமல் பலர் இருசக்கர வாகனங்களில் தடுமாறி சென்றனர் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நீலகிரி தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி வேலூர் திருப்பத்தூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும் எனவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணகிரியில் அதிகபட்சமாக பதிமூன்று சென்டிமீட்டர் மழையும் திருவண்ணாமலையில் பனிரெண்டு சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது இந்தியாவிலேயே முதன் முதலாக உருப்பெருக்கி மூலம் சூரிய ஒளியால் மரப்பலகையில் ஓவியம் படைத்து வருகிறார் மயிலாடுதுறை தோப்பு தெருவை சேர்ந்த முப்பது வயதான இளைஞர் விக்னேஷ் சன்லைட் வுட் பேர்னிங் ஆர்ட் எனப்படும் இந்த கலையில் அமெரிக்கா கலிபோர்னியாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் பப்படாகிஸ் என்பவர் தலை சிறந்து விளங்கி வருகிறார் இந்தியாவில் இதுவரை இந்த கலையை பயன்படுத்தி யாரும் ஓவியம் வரைந்ததில்லை இயந்திர உதவியுடன் கணினியை பயன்படுத்தி லேசர் கதிர் மூலம் மட்டுமே ஆங்காங்கே இதுபோன்ற உட் பேர்னிங் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டு வருகின்றன
கலிபோர்னியாவைச் சேர்ந்த மைக்கேல் பப்படாகிஸின் சமூக வலைதளத்தை பின்தொடர்ந்த விக்னேஷுக்கு அந்த கலையின் மீது ஏற்பட்ட ஆர்வம் காரணமாக மரப்பலகையில் சூரிய ஒளியை கொண்டு உருத்தருக்கியை பயன்படுத்தி வரைய முயன்று வெற்றி கண்டார் கேபிள் டிவியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கேபிள் டிவியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போய் படுத்த படிக்க ஆகிட்டேன் ஸோ அந்த டைமில் கால் நடக்க முடியாமல் படுத்த படிக்கையாக இருந்ததுனால நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எதுவுமே வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஒரு கருவியாக தான் டிராயிங்கை கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட உடல்நல பாதிப்பால் படுத்த படுக்கையாக இருந்த விக்னேஷ் மனசோர்விலிருந்து மீழ்வதற்காக ஓவியம் வரையலாம் என்று பொழுதுபோக்காக ஆரம்பித்த அவரது பணி உருப்பெருக்கியை கொண்டு சூரிய ஒளியை குவித்து ஓவியம் தீட்டி சாதனை படைக்கும் அளவுக்கு உருவெடுத்துள்ளது கலிபோர்னியா மாகாணத்தை சேர்ந்த மைக்கேல் பாப்பா டாஸ்கி அப்படின்றவர் வரைஞ்சிட்டு இருந்தார் அவர் வரைகிறது பார்த்தோன்னா எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுச்சு என்னடா இப்படி வரைகிறாங்களே அப்படின்னு பார்த்தாக்கா சூரிய ஒளியை குவிச்சு மேக்னிஃபையரால் குவிச்சு உட்டை எரிச்சு ஃபுல்லாக வரைய ஆரம்பித்தாங்க இது நல்லா இருக்கு இது இந்தியாவில் யாருமே பண்ணலையே நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு இதில் இறங்கினேன் பார்த்தா ஆரம்பத்தில் சின்ன சின்ன ட்ராயிங் தான் பண்ணேன் சின்ன ட்ராயிங் பண்ணுறதுக்கே ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வெயிலில் உட்கார மாதிரி இருந்தது ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளாக இருந்தது நம்ம எதாவது பண்ணணும் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணணும் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கி பண்ண ஆரம்பித்தேன் இப்போ எனக்கு ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதில் பழக்கமாகவே ஆகிட்டு வெயிலில் உட்காரலாம் எனக்கு ஒரு அந்த இதுவாகவே தெரியல ஸோ இந்த ட்ராயிங் பார்த்தீங்கன்னா இதுமாரி வெயிலில் ஃபுல்லாக எரிச்சு வரைஞ்சது தான் இந்த ட்ராயிங் முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு த்ரீ டேஸ் ஆச்சு ஸோ ஒரு சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவும் மாறி ஒவ்வொரு டே எனக்கு எடுத்துக்கிறது யூடியூப் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்கள் தனக்கு சாதகமாக்கிக் கொண்டு தான் வரையும் ஓவியங்களை வீடியோவாக பதிவிட்டுள்ளார் அதனை காணும் பலர் பல்வேறு ஊர்களிலிருந்து விக்னேஷை தொடர்பு கொண்டு பாராட்டி வருகின்றனர்
சுமார் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் இந்த கிராமத்தில் கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருபதாயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட குடிநீர் மேல்நீர் திட்ட தொட்டி கட்டப்பட்டுள்ளது இந்த குடிநீர் தொட்டியின் மேல்பகுதி மிகவும் பழுதாகி உடைந்து விழும் அபாய நிலையில் உள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர் பலமுறை அரசு அதிகாரிகளிடம் கூறியும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறும் பொதுமக்கள் தொட்டி அசுத்தமாக உள்ளதால் தொற்றுநோய் பரவக்கூடும் என கவலை தெரிவிக்கின்றனர் இதனால் இந்த தொட்டியை உடனடியாக சீர் செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஜெர்சி மாடுகளை ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் அனுமதிக்கக்கூடாது என்ற கட்டுப்பாடுடன் நாட்டின மாடுகளை மட்டுமே கொண்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது இதற்கிடையில் மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூரில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் ஜெர்சி மாடு களமிறக்கப்பட்டு பரிசு வழங்கப்பட்டது இதற்கு இம்மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஜல்லிக்கட்டு ஆர்வலர்கள் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்திருந்தனர் இந்நிலையில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் நாட்டு இன மாடுகளை மட்டுமே அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் வெளிநாட்டு மாடுகளை அனுமதிக்கக்கூடாது என்றும் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்க தமிழக அரசு ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது இந்த அறிவிப்பிற்கு புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஜல்லிக்கட்டு பேரவையினரும் காளைகள் வளர்ப்பு ஆர்வலர்களும் தங்களது வரவேற்பை தெரிவித்துள்ளனா் தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள தருமபுரி பென்னாகரம் பாலக்கோடு அரூர் காவல் உட்கோட்டங்களில் ஆயிரத்து நானூறு பேர் காவல்துறையில் பணியாற்றி வருகின்றனர் இந்நிலையில் அம்மாவட்ட காவலர்களுக்கான துப்பாக்கி சுடும் நினைவூட்டல் பயிற்சி கடந்த ஆகஸ்ட் முப்பத்தோராம் தேதி தொடங்கி வரும் செப்டம்பர் இருபத்தோராம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது இதில் தருமபுரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வெளி மாவட்டங்களில் பணியாற்றும் காவலர்கள் பங்கு பெற்று தங்களது நினைவூட்டல் பயிற்சியை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என காவல்துறை சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் அம்மாவட்டம் ஒடசல்பட்டி கூற்றோடு அருகே உள்ள வனப்பகுதியில் காவல்துறையினர் துப்பாக்கிச் சுடும் நினைவூட்டல் பயிற்சி எடுத்து வருகின்றனா் சிவகாசியில் வழக்கமாக ஆண்டுக்கு நான்கு முதல் ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் வரை வர்த்தகம் நடைபெற்று வரும் நிலையில் சீன பட்டாசுகளின் ஊடுருவல் இருபத்தெட்டு சதவீத ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு டெல்லி உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களில் பட்டாசு வெடிக்க தடை விதிப்பு உள்ளிட்ட நெருக்கடியால் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக பட்டாசு உற்பத்தி வழக்கத்தை விட முப்பது முதல் நாற்பது சதவீதம் குறைந்து சுமார் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் மட்டுமே வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகிறது இவ்வாறு கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக பல்வேறு நெருக்கடியை சந்தித்து வரும் நிலையில் இந்த ஆண்டு நெருக்கடியிலிருந்து மீண்டு வழக்கமான உற்பத்தி இலக்கை எட்டிவிடலாம் என்ற நம்பிக்கையோடு பட்டாசு உற்பத்தி பணிகள் தொடங்கப்பட்ட நிலையில் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக சுமார் தொன்னூறு நாட்களுக்கு மேல் உற்பத்தி முடங்கியது சிறிது காலம் ஐம்பது சதவீத ஊழியர்களை கொண்டு குறைந்த அளவு உற்பத்தியில் ஈடுபட்டு வந்தனர் தற்பொழுது நூறு சதவீத பணியாளர்களை கொண்டு உற்பத்தி பணிகள் நடைபெற்று வந்தாலும் வெளி மாநிலம் மற்றும் தமிழகத்திலிருந்தும் ஆர்டர்கள் வராமல் முற்றிலும் முடங்கியுள்ளதால் உற்பத்தி பணிகள் மந்தமடைந்து உள்ளதாக கூறுகின்றனா் இருந்து இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்திலிருந்து பட்டாசு உற்பத்தி படிப்படியாக உற்பத்தி குறைஞ்சிருச்சு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வட மாநிலங்கள் வந்து விற்பனைகள் வந்து குறைஞ்சி போச்சு அது போக இப்போ இந்த ஆண்டு வந்து கொரோனா வைரஸ் பாதித்தினாலேயும் கடுமையாக உற்பத்தி பாதிச்சிருக்கு நாங்களும் பல வகையில் முயற்சி செஞ்சோம் உற்பத்தியை கூட்டுறக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இல்லை காரணம் வட மாநில அங்கங்களில் வியாபாரம் இல்லாதனால ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு மத்திய மாநில அரசுகள் விநாயகர் சதுர்த்தி தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட அனுமதி வழங்க வேண்டும் என உற்பத்தியாளர்கள் தரப்பில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் மீனவர்கள் கோடியக்கரைக்கு தென்கிழக்கே பதினைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது அங்கு இரண்டு படகுகளில் வந்த ஆறு இலங்கை மீனவர்கள் கத்தியை காட்டி மிரட்டி தமிழக மீனவர் படகிலிருந்து மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள நானூறு கிலோ வலைகளையும் இன்னொரு மீனவர் படகிலிருந்து வாக்கி டாக்கி ஜிபிஎஸ் கருவி இன்வெர்டர் பேட்டரி டார்ச் லைட் டீசல் மழைக்கோட் போன்ற பொருட்களையும் பறித்துக் கொண்டு வேதாரண்யம் மீனவர்களை விரட்டி அடித்தனர் மீன்பிடி பொருட்களை இழந்து மீனவர்கள் நேற்று கரை திரும்பினர் இந்த சம்பவம் குறித்து வேதாரண்யம் கடலோர காவல் நிலையத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்கள் புகார் செய்தனர் இதையடுத்து கொடிய ஆயுதத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளையடித்ததாக இலங்கையைச் சேர்ந்த ஆறு மீனவர்கள் மீது இந்திய தண்டனைச் சட்டம் முன்னூற்று தொன்னூத்தி ஏழு பிரிவின் கீழ் வேதாரண்யம் கடலோர காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் பவானிசாகர் அணையின் நீர்மட்டம் நூற்றி இரண்டு அடியாக உள்ளதை அடுத்து அணையின் நீர்த்தேக்க பகுதி கடல்போல் காட்சியளிக்கிறது 
நூற்று ஐந்து அடி உயரமும் முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி எட்டு டி எம் சி கொள்ளளவு கொண்ட பவானி சாகர் அணை தமிழகத்தில் மேட்டூர் அணைக்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாவது பெரிய அணையாக விளங்குகிறது அணையின் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளான வடகேரளா மற்றும் நீலகிரி மலைப்பகுதியில் பெய்த கனமழை காரணமாக அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து நூற்றி இரண்டு அடியை எட்டியுள்ளது அணையின் மேல் பகுதியில் வேகமாக காற்று வீசுவதால் நீர்த்தேக்க பகுதியில் தேங்கியுள்ள நீரில் கடல் போல் அலையடிக்கும் காட்சி கான்பூர் கண்களுக்கு விருந்தாக அமைந்துள்ளது இன்றைய நிலவரப்படி பவானி சாகர் அணை நீர்மட்டம் நூற்றி இரண்டு அடியாகவும் நீர் இருப்பு முப்பது புள்ளி மூன்று டி எம் சி ஆகவும் உள்ளது அணைக்கு நீர்வரத்து மூவாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி இரண்டு கன அடியாக உள்ள நிலையில் அணையிலிருந்து பவானி ஆற்றில் மூவாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூறு கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது திருவாடானை அருகே ஆற்றுப்படுகையில் தண்ணீர் குடிக்கச் சென்ற பசுமாடு சேற்றில் சிக்கியது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடனையில் இருந்து செங்கமடை செல்லும் வழியில் மணிமுத்தாற்றின் கிளையாறு ஓடுகிறது இந்த ஆற்றுப்படுகையில் விவசாயிகள் தங்களது மாடுகளை மேய்ச்சலில் விடுவது வழக்கம் மேய்ச்சலில் இருந்த பசுமாடு ஒன்று தண்ணீர் குடிப்பதற்காக ஆற்றுக்குள் இறங்கிய போது சேற்றுக்குள் சிக்கியது சிக்கி தவித்த பசுமாடு வெளிவர முடியாமல் தவித்து வந்த நிலையில் அவ்வழியாக சென்றவர்கள் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தனர் தகவலின் பேரில் வந்த தீயணைப்பு படை வீரர்கள் துரிதமாக செயல்பட்டு அந்த பசுமாட்டை பத்திரமாக மீட்டனர் மாட்டின் உரிமையாளர் யார் என்று கூட தெரியாமல் வழியில் சென்றவர்கள் கொடுத்த தகவலை கொண்டு பசுமாட்டை மீட்ட தீயணைப்பு துறையினருக்கு அந்த பகுதி மக்கள் பாராட்டுகளை தெரிவித்துள்ளனர் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை மகப்பேறு சிகிச்சை பிரிவில் உள்ள பல அடுக்கு கட்டிடங்களுக்கு ஒரே ஒரு லிப்ட் மட்டுமே உள்ளது இந்நிலையில் பிரசவ வார்டில் உள்ள லிப்டில் அனுமதிக்கப்பட்ட நபர்களை விட அதிகமானோர் ஏறியதால் லிப்டில் திடீர் பழுது ஏற்பட்டு பாதியிலேயே நின்றுள்ளது இதனால் பதற்றமடைந்த மருத்துவமனை ஊழியர்கள் தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் அளித்ததையடுத்து அங்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் இரண்டாவது மாடியில் சிக்கியிருந்த பொதுமக்களை மீட்க லிப்டின் கண்ட்ரோல் யூனிட் பகுதியை உடைத்து லிப்டில் சிக்கியவர்களை பாதுகாப்பாக காப்பாற்றினர் வேலூர் மாவட்டத்தில் வேலூர் காட்பாடி அணைக்கட்டு கனியம்பாடி கே வி குப்பம் குடியாத்தம் பேர்னாம்பட் என மொத்தம் ஏழு ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ளன இந்த ஊராட்சிகளில் காலியாக இருந்த ஊராட்சி செயலாளர் பணியில் சேர்ந்தவர்களில் ஒரு சிலர் போலியாக கல்விச் சான்றிதழ் கொடுத்து பணியில் சேர்ந்ததாக புகார்கள் எழுந்தன இதையடுத்து பணியில் சேர்ந்தவர்களின் கல்விச் சான்றிதழ்களை சரிபார்க்கும் பணி நடைபெற்றது இதில் முதற்கட்டமாக நான்கு பேரின் கல்விச் சான்றிதழ் போலியானது என தெரியவந்தது இதனையடுத்து போலியான கல்விச் சான்றிதழ் கொடுத்து பணியில் சேர்ந்த காட்பாடி ஒன்றியம் ஏர்தாங்கல் ஊராட்சி செயலாளர் ராஜா குடியாத்தம் ஒன்றியம் மோர்தானா ஊராட்சி செயலாளர் விநாயகம் பேர்னாப்பட்டு ஒன்றியம் பறவைகள் ஊராட்சி செயலாளர் லோகநாதன் பாலூர் ஊராட்சி செயலாளர் பாஸ்கரன் ஆகியோரை பணி நீக்கம் செய்து சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர் மேலும் இது தொடர்பான விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது தென்காசி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கட்டிசாமி பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடையவர் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு கடந்த முப்பதாம் தேதி அவினாசி கிளைச்சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் ஏற்கனவே சர்க்கரை வியாதியால் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட அவர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பல நின்று உயிரிழந்தார் இந்த நிலையில் பிரேத பரிசோதனைக்காக எடுத்துச் செல்லப்பட்டது இந்நிலையில் அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் கட்டிசாமி சாவில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி பிரேத பரிசோதனை செய்ய எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் மேலும் உடலில் காயங்கள் இருப்பதாகவும் கூறினர் இதனால் பிரேத பரிசோதனை நடைபெறவில்லை மேலும் தமிழக முதல்வரின் தனிப்பிரிவுக்கு புகார் மனு அளித்துள்ளனர் திண்டுக்கல் அருகே உள்ளது குட்டத்துப்பட்டி அண்ணாநகர் பகுதி இப்பகுதியில் மதுபானம் கடை அமைக்க அதிகாரிகள் முடிவு செய்தனர் இந்த தகவல் அறிந்த அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் இந்த சாலையில் மதுபான கடை அமைத்தால் இப்பகுதியில் நடந்து செல்லக்கூடியவர்கள் மாணவிகள் பெண்களிடம் மதுபிரியர்கள் தகராறில் ஈடுபடக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது என சாலை மறியல் செய்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் தகவல் அறிந்த சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர் பொதுமக்களிடம் சமரச பேச்சுவார்த்தை செய்து களைய செய்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி வழியாக செல்லக்கூடிய அரசு பேருந்து ஒன்றில் ஒளிரும் பெயர் பலகையில் வேற்று நாட்டின் மொழியில் எழுதப்பட்டிருப்பதால் பயணிகள் குழப்பமடைந்தனர் 
புதுச்சேரியிலிருந்து வந்தவாசி வழியாக திருப்பதிக்கு அரசு பேருந்து ஒன்று தினமும் வந்து செல்கிறது வழக்கமாக தினமும் மாலை ஏழு மணி அளவில் செல்லும் பேருந்தில் கடந்த சில நாட்களாக ஊர் பெயரை காட்டும் ஒளிரும் பலகையில் சீன மொழி இருக்கிறது பல நாட்களாக பெயர் பலகையில் வேற்று நாட்டு மொழியிலேயே எழுதப்பட்டிருப்பதாகவும் அதனை சரி செய்யாமல் இருப்பது கவன குறைபாடா அல்லது அலட்சிய போக்கா என அப்பகுதி மக்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு இன்னும் ஒரு வாரமே இருக்கும் நிலையில் ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட பல்வேறு வட மாநிலங்களில் இருந்து அங்கு உருவாக்கப்பட்ட விதவிதமான சிலைகள் விற்பனைக்கு உள்ளன பல்வேறு வண்ணங்களை கொண்ட விநாயகர் சிலைகள் கூழ் மற்றும் பேப்பரால் செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலைகள் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் உள்ள முக்கிய சந்திப்புகளில் சாலை ஓரங்களில் குவிக்கப்பட்டுள்ளன இந்த சிலைகளுக்கு கடும் கிராக்கி ஏற்பட்டுள்ளது வீடுகளில் வைத்து வழிபடும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த விநாயகர் சிலைகளை பொதுமக்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் வாங்கி செல்கின்றனர் திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் அருகே உள்ள நெம்மேலி கிராமத்தில் நேற்று கனமழை பெய்ததில் அன்பழகன் என்பவரின் வீட்டின் பின்புறம் இருந்த தென்னை மரத்தில் இடி விழுந்து சேதமானது கோவை மாவட்டம் குமாரபாளையம் நோக்கி சிவகுமார் என்பவர் கார் ஓட்டி வந்துள்ளார் அவரது கார் அவினாசி பைபாஸ் சாலையில் வரும்போது ஈரோடு நோக்கி எதிரே வந்து கொண்டிருந்த மற்றொரு கார் திடீரென டிராக் மாறி எதிர்பாராத விதமாக இவரது கார் மீது மோதியது இதில் சிவகுமார் உட்பட காரில் பயணம் செய்த ஒன்பது பேர் மற்றும் மற்றொரு காரில் இருந்த இருவர் என பதினோரு பேருக்கு காயம் ஏற்பட்டது காயமடைந்த அனைவரும் அவினாசி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த விபத்து குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் மவுண்ட் ரோடில் கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கட்டட பணிக்காக மண் தோண்டும் போது இடிந்து விழுந்து இருவர் காயமடைந்தனர் இந்த நிலையில் அருகில் இருந்த கட்டிடங்களும் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வகையில் கட்டிடப் பணிகள் நடைபெறுவதாக புகார் எழுந்த நிலையில் இதனை ஆய்வு செய்த கோட்டாட்சியர் கட்டிட உரிமையாளர் யோகேஷ் கண்ணன் என்பவருக்கு ஐந்து லட்சம் அபராதம் விதித்தார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடியில் சில வாரங்களுக்கு முன்பு சசிதரன் என்பவருக்கு திருமணம் நடைபெற்றது இது தொடர்பான தகராறில் நண்பர் விஜயை சசிதரன் தனது கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து கொலை செய்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவரது நண்பர்கள் உட்பட எட்டு பேரை போலீசார் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அருகே ராமே கவுண்டன் புதூர் கிராமத்தில் வனப்பகுதியில் இருந்து வழி தவறி வந்த மான் அங்குள்ள ஒரு விவசாய கிணற்றில் தவறி விழுந்து தத்தளித்தது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து தீயணைப்பு துறையினர் கிணற்றில் இறங்கி மானை பத்திரமாக மீட்டனர் தொடர்ந்து வனத்துறையினரிடம் மான் ஒப்படைக்கப்பட்டது நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு தாலுகா குமாரமங்கலத்தில் கிராம நிர்வாக அலுவலராக பணிபுரிபவர் ஜீவானந்தம் என்பவர் இவர் மீது அவரது உறவினரின் மகள்களான இரு சிறுமிகள் தங்களிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து ஜீவானந்தம் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் மதுரை மாவட்டம் சமயநல்லூர் பகுதியில் அடிக்கடி வாகன ஓட்டிகளிடம் வழிப்பறி சம்பவங்கள் நடைபெறுவதாக காவல்துறையினருக்கு புகார்கள் வந்தன இது தொடர்பாக அப்பகுதியில் தொடர் வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட விஜயகுமார் கௌதம் பாண்டியன் ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர் அவர்களிடமிருந்து நான்கு சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் ஒரு இருசக்கர வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்த போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் திருச்சி மாவட்டம் லால்குடியில் நாட்டு மாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து திருச்சி ஜல்லிக்கட்டு பேரவையினர் நன்றி தெரிவித்து இனிப்புகள் வழங்கினர் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணி சுவாமி கோவிலில் எட்டாம் திருநாளான இன்று அதிகாலை மூன்று மணிக்கு கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு மூன்று முப்பது மணிக்கு விஸ்வரூப தரிசனமும் நான்கு மணிக்கு உதய மார்த்தாண்ட அபிஷேகமும் நடைபெற்றது தொடர்ந்து மற்ற கால பூஜைகளும் நடைபெற்றன பின்னர் மகாதேவர் சன்னதி முன்பு சுவாமி சண்முகர் வள்ளி தெய்வானையுடன் வெள்ளை பட்டுடுத்தி வெள்ளை வண்ண மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு வெள்ளை சாத்து கோலத்தில் எழுந்தருளி கோவில் உட்பிரகாரத்தை சுற்றி வளம் வந்தார் இந்நிகழ்விற்கு பக்தர்கள் யாரும் அனுமதிக்கப்படவில்லை
திருவாரூர் மாவட்டம் காட்டூர் கலையரசன் என்பவரின் சரக்கு லாரி கீழ்வேலூர் ரயில் நிலையம் அருகில் காணாமல் போனது இது தொடர்பாக அந்த லாரி ஓட்டுநர் கீழ்வேலூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் தொடர்ந்து அப்புகாரின் பேரில் போலீசார் தேவூர் அருகே வாகன சோதனை மேற்கொண்ட போது கீழ்வேலூர் பகுதியைச் சேர்ந்த தனசேகரன் வலிவலம் பகுதியைச் சேர்ந்த சிவபாலன் என்பதும் கலையரசனின் லாரியை திருடிக் கொண்டு வந்ததும் தெரியவந்தது பின்னர் லாரியை பறிமுதல் செய்த கீழ்வேலூர் போலீசார் இருவரையும் கைது செய்து சிறையில் அடித்தனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையம்பட்டி தாரமங்கலம் வட்டார பகுதிகளில் உள்ள டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளுக்கு இதுவரை கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தவில்லை ஒரு சில கடைகளில் மட்டும் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் உடனடியாக அனைத்து கடைகளுக்கும் சிசிடிவி கேமரா பொருத்த வேண்டும் என்று பணியாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் மற்றும் சோலிங்கர் பகுதிகளில் பெண்களிடம் நகைப்பறித்து வரும் ஹெல்மெட் வாசிகள் குறித்து அப்பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் அண்மையில் இருவேறு பெண்களிடம் இதுவரை இருபது பவுண்ட் தங்க நகை பறிக்கப்பட்டதால் கொள்ளையனை பிடிக்க போலீசார் தீவிரமடைந்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரில் நகராட்சிக்குட்பட்ட உடையார்பாளையம் கடைவீதி ராணிப்பேட்டை காமராஜனார் சாலை புதுப்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதியில் தினசரி சந்தை மற்றும் வார சந்தை சுங்கக் கட்டணம் வசூல் செய்வதற்கு ஒப்பந்ததாரர் மூலம் தினசரி சுங்கக் கட்டணம் வசூல் செய்யும் பணி நடைபெறுகிறது இவ்வாறு ஒப்பந்தம் எடுத்த நபரின் ஊழியர்கள் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வசூல் செய்யும் பொழுது ரசீது தராமலும் அதிக கட்டணமாக வசூல் செய்வதாக வியாபாரிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் கொரோனா ஏற்படுத்திய பாதிப்புகளால் புதுக்கோட்டையில் வார சந்தையில் வந்து காய்கறி உள்ளிட்ட பொருட்களை வாங்க மக்கள் முன்பு போல் ஆர்வம் காட்டாததால் கடந்த காலங்களில் பரபரப்பாக காணப்படும் வார சந்தை தற்போது வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது கொரோனா பாதிப்புகளால் தங்களின் வாழ்வாதாரம் முற்றிலும் முடங்கிவிட்டதாக வார சந்தை வியாபாரிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் ஆந்திர மாநிலம் அம்மம்பள்ளியில் உள்ள கிருஷ்ணாபுரம் மனையிலிருந்து கடந்த ஒன்றாம் தேதி இரவு ஆயிரம் கன அடி உபரி நீர் திறக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் தற்போது கொசஸ்தலை ஆற்றின் வழியாக திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூண்டி சத்தியமூர்த்தி நீர்த்தேக்கத்திற்கு வினாடிக்கு இருநூறு கனஅடியாக வருகிறது முப்பத்தைந்து அடி உள்ள இந்த நீர்த்தேக்கத்தில் தற்போது முப்பத்தி மூன்று புள்ளி பதினாறு அடியாக நீரிருப்பு உள்ளது ஏற்கனவே ஆந்திர மாநிலம் கண்டலேறு அணையில் இருந்து வினாடிக்கு ஐநூற்று ஐம்பத்தி கிருஷ்ணா நதி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி அருகே கொக்கலாடி கிராமத்தில் அருள்மிகு ஸ்ரீ சிவா விஷ்ணு ஆலய மகா கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற்றது சிவா விஷ்ணு ஆலயத்தில் அனைத்து சுவாமிகளுக்கும் சிறப்பு பூஜைகள் தொடங்கி நான்காம் கால யாகசாலை பூஜை நடைபெற்றது தொடர்ந்து கடம் புறப்பட்டு விமான கும்பத்தில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது ராமேஸ்வரம் பகுதியில் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லும் மீனவர்களுக்கு கடந்த சில வாரங்களாக மீன் வரத்து அதிகமாக கிடைத்து வருகின்றது இதையடுத்து பிடித்த மீன்களை மீனவர்கள் பாம்பன் கடற்கரை ஓரத்தில் வெயிலில் கருவாடாக உலர்த்தும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் மீன்களை கருவாடாக உலர்த்துவதற்கு உலர்களம் அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டும் என மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த காவல் உதவியாளர்கள் ஆய்வாளர்கள் துணை கண்காணிப்பாளர்களுக்கு ஆரோக்கியமான மனம் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை குறித்த ஒருநாள் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி காஞ்சிபுரத்தில் நடந்தது அரியலூர் மாவட்டத்தில் பரவலாக இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்தது இதில் காரைக்குறிச்சி கிராமத்தில் கொளஞ்சி மற்றும் மணி ஆகியோரின் இரண்டு ஆடுகள் இடி தாக்கியதில் உயிரிழந்தன இதேபோல் வாழைக்குறிச்சி கிராமத்தில் சத்தியபாணி என்பவர் வளர்த்து வந்த கறவை பசுவும் மின்னல் தாக்கி உயிரிழந்தது இறந்த கால்நடைகளின் மொத்த மதிப்பு சுமார் ஒரு லட்சம் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது 